ukitaka kuzungumza jambo muulize mwanaume lakini ukitaka kufanya jambo muulize mwanamke kwa maana gani kwamba mwanamke ni mtu ambaye anaishi na jamii kwa muda mrefu ni mlezi ki anaelewa jamii anaelewa familia anaelewa watu wa mtaani ni watu aina gani kwa ili uweze kufanya jambo kwa usahihi kwa ufasaha na weredi muulize mwanamke utafanikiwa na always tunasema kwamba wanaume wengi tumekuwa bize ki miangaiko ya kutafuta pesa mwanamke ndio mtu ambaye ana ilea familia kwa, kwa wakati mkubwa sana mwanamke ndio anatengeneza viongozi mwanamke leo hii tulipofika hapa ni kwa kutokana na mama zetu walitengenezea misingi bora ya kuheshimu ya kujiheshimu na kusimamia kile ambacho tunakiamini sasa wanaume kama wanaume wajibu wetu mkubwa ni kumshika mkono mwanamke katika kile ambacho anakifanya kumsapoti kwa kwa dhati kabisa ili aweze kufikia malengo so si chanzo kikubwa cha mwanamke kuanguka ni mwanaume lakini chanzo kikubwa cha mwanamke kupanda ni mwanaume wanaume tuki amua kuachana vitu vingine vyote tukasema tuelewe thamani ya mwanamke ni ipi tunahitajika kuweka thamani gani kwa mwanamke basi hakika huyu mwanamke atafanikiwa hakika atakuwa mlezi bora leo safari huru tumeandaa siku hii ya binti shujaa na tukawalenga hasa mabinti tukiwa tuna imani kabisa kwamba mabinti hawa ndio mama na walezi wa jamii ya kesho kama tunahitaji kuwa na jamii ambayo iko imara jamii ambayo ina watu lasimari watu ambayo iko active lazima tuwa train leo mabinti tuwaelekeze wajue thamani yao wajue wajibu wao ili kizazi cha kesho ki feel proud kwamba wana mama bora wana walezi bora endapo kama hatutofanya hilo na tukaona tukachukulia poa tusipo train hao mabinti leo kesho tutakuwa wenye dhambi kubwa sana kwa ili tuweze kutengeneza kizazi bora cha miaka mia ijayo cha miongo kumi ijayo lazima leo tuwa train mabinti tuhakikishe kuwa wanasimama wanakaa katika mstari ule nyoka wanatembea kwenye barabara ile ambayo inastahili kufikia malengo mabinti wengi hawana elimu hawapewi kwa kutokana kutoka na utandawazi ambao upo umetokea wengi sana wamekuwa wakiendekeza maisha yale ya insta maisha ya social network maisha yale fulani ya kufuata utandawazi na familia zimejisahau kwa train hawa mabinti kwa leo tunakuta kwamba tuna vijana wengi tuna mabinti wengi lakini hawako productive na pia tunaomba pia wanawake pia wao personally wao kama wao wawe, wawe willing katika kutafuta solution na sisi pia tutajitahidi kama hivi events kama hizi tume organize kuja kuongea leo tumefanya mabinti specifically kwa sababu wao ndio chimbuko kwa hiyo tumeongea nao kama leo na tuna hopefully tutakuwa na more events in the future kuolewa sio solution hiyo ni kitu ya kwanza ambayo unatakiwa tuweke kwenye mentality yetu kutafuta opportunities wenyewe lakini kuolewa sio that's not the solution yeah from my personal experience